ഹലോ അപ്പം ഇന്ന് തനിയാത്രയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിതാ എൻ്റെ രാവിലെ സ്റ്റാർട്ട് ആയതേ ഉള്ളൂ നമുക്കിന്ന് ഒരുപാട് പണിയുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പോകാനുണ്ട് ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് ഓട്ടോ പ്രദർശനം തന്നെ കൽക്കട്ടയിൽ ആവശ്യമാണ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഠാക്കൂർപാടിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് കോളേജ് റോഡ് എനിക്കിപ്പോഴും കോളേജ് റോഡിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് കോളേജ് സ്ട്രീറ്റിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൽ പോകുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് ട്രാമിൽ കയറിയാൽ കൊള്ളാം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ പോയി റെഡി ആയിട്ട് വരാം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ ഷെയർ ചെയ്തോളൂ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ എല്ലാം ചെയ്യൂ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വേഗം പോയി റെഡി ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതേ ഞാനിങ്ങനെ പോകാൻ റെഡിയായി അപ്പം ഇന്ന് ആദ്യം തന്നെ എനിക്കൊരു ഫിലിം സ്ക്രീനിങ് ഉണ്ട് കൊൽക്കത്ത ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പിക്സേലിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിലിമിൻ്റെ സ്ക്രീനിങ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് കാണാനാണ് ആദ്യം തന്നെ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫിലിമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഠാക്കൂർപാടിയിൽ പോകുന്നത് അപ്പം ലേറ്റായി ഓടാം ഒരു പോപ്പുലർ ഫുഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മളിതാ ചാക്കുർപാടിയിൽ എത്തി നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറാൻ പോവാണ് അതേ പാസ് ഒക്കെ എടുക്കണം ഇവിടെ എൻട്രി ഫ്രീ ആണ് പാസ് പേ പൈസ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം ഇനി ഉള്ളിലേക്ക് കയറണം ക്യാമറ ഒക്കെ അയച്ചില്ല പുറമേ നമുക്ക് ക്യാമറ എടുക്കാൻ പറ്റും അതിനൊരു ചെറിയ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഫീയും അടയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാനൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടും എല്ലാവർക്കും കയറും ഠാക്കൂർ ബാഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാഗോറിൻ്റെ വീട് എന്നാണ് ബാഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വീട് എന്നാണ് അർത്ഥം ക്യാമറ ഉള്ളിൽ എല്ലാം ഇവിടെ അല്ല പക്ഷേ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൊൽക്കത്ത വരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു മസ്റ്റ് 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 വിസിറ്റ് സ്ഥലത്തിൽ വയ്ക്കണം നമ്മൾ നേതാജി ഹൗസ് നേതാജി ഭവനിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇപ്പം അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്ത ടഗോറ് യൂസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ പല മൊമെൻസ് ഫോട്ടോ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് അവർ യൂസ് ചെയ്ത റൂം അവരുടെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ശാന്തനിക്കേതൻ ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കിവിടെ മ്യൂസിയത്തിനകത്ത് അവർ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും കൊൽക്കത്ത വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് എന്തായാലും വരണം ടഗോർ ഇല്ലാണ്ട് കൊൽക്കത്തയിൽ ഒരു 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 മൊമെൻറ്റ് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ആൾക്കാർക്ക് അപ്പോൾ അത്ര കണക്റ്റഡാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ലൈഫായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൊൽക്കത്ത വരുമ്പം ഈ സ്ഥലം ഒരു മസ്റ്റ് വിസിറ്റാണ് നമ്മളിപ്പം നടക്കുന്നത് കൽക്കട്ടയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ഒരു സ്വീറ്റിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഫുൾ 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 ആണ് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ബുക്സും ബുക്ക് സ്റ്റാൾസും പബ്ലിഷേഴ്സും ഉണ്ട് ഇവിടെ ആൻഡ് ഇത് ഒരുപാട് കോളേജസ് ചുറ്റുമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കോളേജ് സ്ട്രീറ്റ് എന്നാണ് പറയുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുകൾ ആളുകൾ ഇവിടെ റെഗുലർ വരുന്ന ആളുകളാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ബുക്ക്സ് മാത്രം തപ്പി തപ്പി നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ 
കോഫി ഹൗസിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കോളേജ് സ്ട്രീറ്റിനകത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് ആണത് കൊൽക്കത്തയിലെ ഒരു ഏറ്റവും പോപ്പുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സംഭവ ബഹുലമായ ഒരു കോഫി ഹൗസ് ആണത് കോളേജ് സ്ട്രീറ്റിനകത്ത് പ്രസിഡൻസി കോളേജിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് അപ്പം പ്രസിഡൻസി കോളേജ് ഒരുപാട് വലിയ ആളുകൾ പഠിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒരു സ്ഥിരം ചാറ്റ് സെഷൻ നടന്നിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി എനിക്കും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധി കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ ശരിക്കും എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ തുടങ്ങിയ കോഫി ഹൗസ് ആണ് അത്ര അത് മാത്രമല്ല കൊൽക്കത്തയിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുവിധം ആളുകളുടെ മുഴുവൻ ചാറ്റ് സെഷൻ നടന്നിരുന്ന ഒരു മെയിൻ സ്ഥലമാണത് അപ്പം അവിടെ കയറി നമ്മളും ഒരു കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ചു ഇവിടെ പേരെടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രസിഡൻസി കോളേജ് ഇവിടെ അടുത്താണ് അപ്പോൾ അവിടെ പഠിച്ച ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മുഴുവൻ ഒരു സ്ഥിരം സ്ഥലമായിരുന്നു അത്രേ പിന്നെ സത്യജിത് റേ മൃണാൽ സെൻ അഭർണ സെൻ അമർത്യ സെൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് സ്ഥിരം കാപ്പി കുടിക്കാൻ സംസാരിക്കാൻ ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളുകളുടെ അപ്പം ആ സ്ഥലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഒരു ട്രാമിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്ത